。吴素，你干嘛呢你？哎，你屋来着？啊、嗯。呀！哎！哎！我让你喝那么多酒，你这完全是自己换自己的节奏啊！你别走了，不是想知道我的赌注吗？就是想让你留下来陪我。张磊，你喝多了，喝多了。我没喝多。好了，我休息了。真的没喝多，我真的没喝多，木苏，我想要的赌注，木苏。一千万，你太厉害了！你怎么帮我争取这么多呀？薛子峰这回是彻底认怂了。丹姐，这以后就成了千万富翁了，可别忘了弟弟啊！弟弟以后就跟你混了。去去去去去，早干嘛去了？晚了。哥们儿，你自制力真的太强了。嘿，哎呀，我又不是圣人。那一刻，我脑子里也是经历了一系列的思想斗争，但是最终，哥们挺过来了。哎呀，这是什么样的一种品质？老婆，我对得起你了。坏了，出事了！快快快快快快快快快快来看看！老板，别大惊，你快快点啊！啊，你看唐林这写的，看，别了，这个凄冷的世界。别了，我梦里那个人，才明白，梦不是醒，与其被现实撞得头破血流，还不如回到梦里去。这怎么了？不是，这话怎么那么耳熟啊？哎，好像《盗梦空间》里面有这么一段啊，就是他老婆不相信现实，然后要跳楼那段，好像就这么说的。哎，不是，你干嘛去啊？哎。你跟他们说。哎，喂，老大。哦，你你你你弟他把手机落我这儿了。他干嘛去了？你说呀。不不，他。哎哎呦，你你别你别跟盛楠说行吗？他他可能去找唐林去了，他去英雄救美去了。哎，我没接过你电话啊，挂了挂了挂了挂了。哎，姐，你干嘛去啊？干嘛去？快追呀、啊，出人命了。哦我操！唐林，唐林，唐林，唐林，唐林唐林，唐林，唐林，你怎么来了？你没事啊？我有什么事儿啊？我还以为你要自杀呢。你是不是看我微博了？
你那么怕我想不开啊？你那么怕我离开这个世界？我才没有呢。哎，要是我真跳下去，你会不会后悔？不会。你真不会？不会。哎，你闹什么呀？气、啊、了他呀你！他今天要敢背叛我姐，我不是你什么你呀、啊？你有能量了，你现在放开。那你这么着，你去，我会去警察局看你的。你快点跟着他呀！你干啥呀？你吴素，你干嘛呢你？疯了你！你看，对，我说什么来着？让我来教训这个。咱们大学同学这么多年了，说实话，我不太喜欢你，但我觉得你这个人人品是没有问题的。你刚刚干嘛呢？啊？还跟他废什么话呀？我赶紧拍两张照片，省着以后对付公堂没有证据。哎，谁呢？谁呢？谁呢？你别着急啊！你们俩都别追着我！我姐不会想不开吧？不会。有人对不起他，他只会杀人老婆，这门怎么还打不开了？我知道你在里头呢，你你把门开开行吗？有什么事你让我进去，我当面跟你说清楚行不行？老婆，你让我进去行不行？那是不是你看到的那样？不是你想的那样。倩倩，爸爸吵着你了是不是？嗯、宝贝儿，宝贝儿不能给爸爸开门啊！外面雨，爸爸为什么不能开门？你干什么呀？有什么话咱俩能不能不当着孩子说呀？就是因为爸爸才不能开门啊！你爸爸犯错误了，知道吗？你看看妈妈都成什么样了。爸爸，爸爸，爸爸，我舅舅都不让我开。不不不，别让你把门开开。把门打开，舅舅带你去玩游戏，好不好？啊，走走，哎哎哎，姐姐，姐姐，倩姐,姐,姐,姐,姐,姐啊，你先睡觉吧啊，你爸爸以后出差几天，暂时不能回家住了，你乖乖的听妈妈的话，等爸爸回来再陪你玩啊。舅舅说了，不能开就是不能开，今天就是不能开，我告诉你，你不玩游戏就是在玩。姐，我真的什么都没干。哼，孤男寡女共处一室，什么都没干，谁信啊？我发誓，我发毒誓，我什么都没干。对于一个背叛自己老婆的人发的毒誓，你说谁会信？那我有证人啊，丁成和唐林都可以给我作证。啊，一个是你狼狈为奸的死党，还有一个是捉奸的另一半。这些人，你说我怎么信啊？你还好意思说呢？不是姐，我刚才是去救人的。你看唐黎微博上发什么了？我是去救他的。看什么看啊？什么都没有，你自己去看去
Jesus.不，我要是给你爸开门，我就没姐姐了，你知道吗？是。哎，不，小爸，你不知道，舅舅也是在夹缝中求生存，寄人篱下。听你说这么多，你也不明白。舅舅，你太软弱了。如果你真把我爸放进来，我妈妈肯定不会生气。你说什么？怪不得赵老师不理你。哎，不，为什么赵老师不理我？因为你只会说对不起，不勇敢面对。我靠，谁教你的？妈妈。我靠！我问你，赵老师为什么不理你？因为我骗了他。那你就不要骗他了，要。改正错误，勇敢面对，懂吗？这孩子已经有他妈的份了。哎，芊芊好了，我宣布，三班胜利。他们犯规，他们犯规，不错不错，那么我们偷偷家人。好了好了，回去上课了啊，上课了，抓紧了啊，走了走了。他们犯规，上厕所的抓紧。你说现在这孩子是越来越难带了。这才一年级就这么学了啊！那儿呢？赶快去给我看看吧。倩姐，倩姐，这都上课了，你还在这干嘛呀？三班耍赖，他妈偷偷在后面叫了三个人，老师还派他们赢。我们下次体育课再说好吗？先回去上课。不要，他们不改正错误就不回去。先回去上课听话，不行。好，好，好，对不起，我给你道个歉，刚才老师没有看清楚，行了吧？说对不起才不管用呢，犯了错误必须马上改正。主任，主任，哎呦，您快去看看吧，这两个班中午不在屋好好休息，全跑外头去了，这还有组织纪律吗？什么？主任，主任。你说这事怎么办啊？那孩子我也管不了啊！他妈是谁？你你们不知道？必胜男的孩子，啊！让他们玩吧，该干嘛干嘛去吧，去吧。二班胜利。拿什么袋子？啊，没事。你准备一下，明天跟我去上海出趟差，很重要，你保密。明天就走，这么着急？有困难？没事，最近有出差的事儿，最好都交给我。
佳乐，我有话跟你说，我说完就走。我说完就走。这是我的存折，里边还有两千块钱，是我的全部积蓄。手机是新买的，没有任何女孩的照片，也没给任何人发过信息。这个钥匙，我前两天买了一辆自行车，结果第二天早上起来就丢了。必然，你到底想说什么呀？我把我的全部老底子都给你，嘉乐。我之前都是在给你编故事，你现在愿意听我说真的吗？我爸常说，有的孩子生下来是向父母讨债的，有的孩子生下来是替父母还债的。我就是向父母讨债的那种孩子。我小时候……行了，必然，这些你姐已经跟我说过了。他什么时候找你的？在你之前。嘉乐，这个你拿着。我今天之所以来找你，就是因为我被我姐跟我姐夫刺激着了。我姐从小就是我偶像，不管学习、工作还是婚姻，谁要敢欺负我姐，我就跟他拼命。但是我万万没想到，我要拼命的这个人竟然是我姐夫。我明白，如果一个人想把心交给另外一个人，就不能有隐瞒。真的，男人，男人他妈都不能骗女人。你姐她怎么了？我话说完了，我先走了。小姐。今天赵老师有没有跟你说什么呀？没说什么呀。那好吧。哦，对了，赵老师在我书包里放了一样东西，说不能看，回来告诉你。你怎么不少说呀，倩倩？啊，在哪儿呢？妈，在哪儿呢？书夹子里。这究竟怎么了？安慰不了了，倩倩，舅舅用亲身经历告诉你，永远都不能骗人，永远都不能骗人。这次公司准备换一批中低档的饮料上架，你知道吧？我知道，但我不知道什么原因。因为几大高端饮料供货商同时提价，我们的利润空间被压缩了，所以公司决定放弃这些品牌。这根本就是不自信的表现。短期看赢得了价格的空间，但长期以往的看来，它失去了品牌效应。嗯，这就是我们来上海的目的，要跟这些高端饮料供货商谈判，争取压低价格，保住这些品牌。那董事会知道吗？你觉得我是先斩后奏？不是，我对董事会那几个领导的做派还是有所了解的吧。毕生南，你还真是个明白人。董事会确实没有同意我的提议，他们认为利润是第一位的，品牌和信誉不是他们任内的事儿。你是一个真正为健壮发展去考虑的人，不是还有你吗？哼，我比不上你。从见你第一面，我就发现你身上有一股坚持不懈的劲儿。这次叫你来呢，一个是你是公司最敢拼的人，也是最适合这个工作的人。另外呢，也让你分散一下注意力，好像你们家最近糟心的事儿挺多的。注意身体，坚持吃。谢谢。
，我以为你不会再来见我了。为什么删微博？什么微博？就是那天我去你们家之前你写的。我那是醉话，那喝醉了酒醒之后，不把它删了呀，会被人笑话的。我现在解释不清楚了。你老婆出差还没回来啊？就是跟那个杜一诺的爸爸去的吧？别明知故问。罗苏，你知道，男女结合在一起有两种类型，一个是互补型，一个是相似型。你觉得哪种关系更和谐？互补型吧。错，这是很多人的误区。根据我们的研究。一个最稳固的婚姻关系是两个相近的男女在一起结合，互补型的喜悦不持久，只能维持在婚姻之前。一旦两个独立的生命日夜不分的在一起生活，相似型就决定了他们俩会有共同的喜好和兴趣，想问题的方式近乎相同。你到底要跟我说什么？你跟毕胜男完全不同。根据我对狼爸的了解，他们俩才是一种人。哎，你相信我，这次我的眼光绝对准。这市场空间这么大，你不抢占，啊，就让别人扑上来。那我怎么觉得这几天你就天天都在忽悠我那笔钱呢？耶、yeah, ，我又赢啦！倩倩，该睡觉了啊。是你们该睡觉了，我还要玩。我告诉你啊，你要不赶紧睡觉的话，我让伏地魔把你收了啊！哼，这世界上根本没有伏地魔，姑姑你没招了吧？别想拿这招吓唬我！嘿，对他只能来硬的。来、哎，睡觉，电动。啊！不要！瞧见没有？哎，看见没有？现在这丫头整个脱胎换骨了，活脱脱有我姐，太难过了。不是你接着说呀，那钱到底该怎么花？你还没说完呢，我等着呢。哎，你瞧见我姐没有？嗯、啊，现在中国像她这样的家长太多了，为了孩子不惜血本，为了孩子拼命赚钱，对不对？这是什么呀？这就是机会！你应该把你所有的钱像飞弹一样集中，全部投资在教育产品上。你看人唐林多聪明，现在什么钱最好赚？孩子钱。你说的有道理，我是得谨慎点，毕竟这笔钱是我后半辈子的支柱了。真是、啊，其实吧，你们女人也挺苦的。你说，在自己最风华正茂的时候，找了一个什么都不是的男的，等这男的以后成功了，哎，你们也老了，没准还一脚被踹了。你要刺激我，你就直接说。没没没没没，我真没有刺激你的意思啊。我的意思是说，如果赵家乐肯嫁给我。那我保证对他从一而终。等他到一百岁的时候，我还认为她是这个世界上最漂亮的女人。小兄弟，别忘了，男人有一个毛病，那就是幼稚。大姐姐，女人有一个最大的毛病，就是猜忌。男人在没有钱的时候。他不相信女人能跟他过一辈子，有钱了，他还是不相信女人能跟他过一辈子。女人啊，女人，你们就不能相信男人一次吗？你们大人真麻烦，睡觉去了。<笑>
李存哲，收到。我是想，存乐，我今天来就只说一件事，我说完就走。我姐家最近出了点事儿，麻烦你在学校多照顾照顾倩倩，我在这谢谢你了。嗯、笨蛋。他们对你的方案很满意，不过公司现在有一个新的想法，咱们恐怕还得再调整一下。明天跟他们老总汇报。没问题，啊，我加班加点去改。嗯，我就知道带你出来是对的。没有做不成的事儿，只有做不成事儿的人。走，走。倩倩，尝尝姑姑买的这个。进口的阿拉斯加鳕鱼，我想肯定很好吃。你自己都不吃，管着吗？我减肥呢。手一岔，从哪儿买的也不行。倩倩，还是尝尝舅舅这正宗中华大厨的正宗中华料理——西红柿炒鸡蛋啊！我就不吃，就不吃。姑姑和舅舅做的菜一样难吃。你看。我是让你买披萨，你非不贴。那我还说去吃卤煮呢，你还不去呢？哎呦，我求你高贵点好不好？我们家倩倩是当公主来养活的，卤煮。我要吃妈妈做的菜，我要吃妈妈做的菜。好了好了，宝贝儿啊，再忍两天啊，再忍两天，妈妈就回来了啊。张嘴啊。宝贝，叔叔，你看爸要给你带什么了？牙膏。哎，好了好了。嗯，行了。倩倩，我跟你说，姑姑还能买比这更好的。姐，你干什么呀？我知道你是生我的气，但是你也没必要因为我的过错让孩子难过呀。你看他上次哭的多伤心。反正盛楠不在家，你们就让孩子跟我待会儿呗。偷袭呀、啊，姐夫。说什么呢？去去，我不吃，我不吃，我觉得我姑姑做的菜，哎呀，好难吃呀、啊。嗯，没吃饭呢。说你呢吧，听见没有？你这简直就是五十步笑百步。宝贝，跟爸爸一起去做好吃的好不好？走走走，我们去厨房看看家里有什么好吃的啊。来啦，宝贝，看看家里有什么好吃的呀。你要木耳，来来来，爸爸给你拿个碗。来，对了，咦，还有糖瓜，小心啊，别滑了手，这刀你不能动啊。爸爸教你啊，你看这黄瓜要怎么切呢？要切之前先这么拍拍拍拍，拍完了之后味道更容易进到黄瓜里。先别着急，再加一点这个酱油，搞定了，走。<笑>哎，好、哦，让姑姑和舅舅先尝尝我甜的手艺。哎，哎，姑姑，哎，姑姑的筷子呢？不吃。姐，你干嘛呀？来，宝贝，吃了。好好吃，爸爸做的菜好好吃。平时上南菜，爸爸做的就好吃是吧？嗯，还挺好吃的。是吗？平时正难在，我没机会。其实我带孩子还是有一套的。嗯，宝、嗯、贝，来、哎、吃饭啊。嗯，跟我说说你都放什么了？这啊，就很简单，酱油、蒜末，然后还有点香油，放了点糖。由于公主的帮助，解除了咒语，她恢复了原形。他们一见钟情，深深的相爱了。从此，公主与王子。快乐幸福的生活了在一起。好了，宝贝，睡觉了啊。嗯。爸爸，你今天在家住吗？爸爸，今天还有别的事儿。爸爸，你别走，在家住吗？爸爸也想在家住，但是。
爸爸因为犯了错误，所以暂时不能住在家里。爸爸，你以后不要犯错误了，听见没有？不想见不到你、啊。爸爸也不想见不到你，宝贝啊。你在家一定要听妈妈的话，你要乖乖的啊、嗯。妈妈有的时候是凶了一点儿，但是都是为你好，知不知道？嗯，爸爸，你到底犯了什么错误呀？嗯，是误会，宝贝，你还太小，等你大了就明白了。嗯。嗯，爸爸，我知道这次说对不起也不管用的，你得做点什么。好，爸爸听你的、嗯，爸爸会做点什么的。嗯，好了，睡觉。不好意思，累就歇会儿啊。嗯，没事。什么？倩倩过生日要去动物园？罗大，你也知道他有哮喘，千万不能带他去，啊！我，我尽量在他生日那天赶到，嗯，我尽量吧，啊，那我先挂了啊。嗯、盛楠，嗯，明天的谈判很重要，如果他们。能把价格再让出百分之五到百分之八来，那这样的话，他们跟小品牌之间差距就没那么大。咱们回公司啊，就有交代了。嗯，怎么了你？有事儿？嗯、呃，过两天是我女儿生日。嗯、呃，不过没关系，这合约我已经检查过了，你再看一看有没有问题。嗯，咱们加把劲儿。争取在女儿生日之前，咱就回去了啊！来吃一个吧，三明治还不错。谢谢。那、啊。哎呀，哎，倩倩，你没吓着吧？慢点啊，倩倩，看你怎么开的车，你从小就吓的。我怎么了？还挺好的。你能不能晚一点急刹车？不要这样，倩倩在车上呢。倩倩在车上，我也没伤着她，你打我干嘛呀？你看倩倩有事吗？怎么会没事？你看倩倩。我告诉你，什么叫绅士？就是干什么事情都是要……哎哎，嗯，石楠，哎，怎么样了？是，他们同意我们要求了。哇，太好了，太好了，太好了！还有个问题啊，咱们得趁热打铁，留下来跟他们敲定细节。你女儿的生日恐怕赶不回去。我明白。你待会儿解释一下，回去我给他买个大蛋糕。两个。要两个，好，你一个他一个，行，走
开稳点，开稳点。刚才那是你前女友吧？跟老鼠见了猫似的，不像你啊，大情深。我不懂，赵家乐是我的真爱，<笑>还真爱呢？你才多大呀？告诉你吧，这人呢，不到快死的时候，闭眼的那一瞬间。永远都不知道谁是他的真爱。哼，我明白，有些人啊，一辈子也没体会过什么叫做真爱。我理解，我同情啊。但是赵家乐，他是我这辈子的真爱。他第一次让我明白了什么叫做心痛。哼，写歌词呢？哎，哎。不过他刚才看见咱俩的话，我觉得啊，他肯定是误会了。得了吧，罗大姐，你嘴能杀人，你知道吗？为什么？人家赵家乐虽然单纯，但人家不傻呀。我跟你还情侣呢，咱俩母子还差不多。说什么呢？哎，我开车呢，出事儿了呗。你好好开。招打吗？哎，不过误会挺好的，真的。俗话说啊，吃醋是感情的催化剂，所以呢，相信你罗大姐，相信科学，我敢肯定不出几天，你肯定会有好事发生的。到时候别感谢我啊！想不想妈妈？想妈妈，你什么时候回来？我这边工作还要耽误几天，可能你生日那天我赶不到了。嗯，妈妈，我不让你不参加我的生日，你回来。这样吧，我回来给你补过，好不好？我在上海给你买生日礼物，你先跟爷爷奶奶、爸爸一起过，好吗？哦，有人来找我了，倩倩，我先挂了啊，好吗？啊，待会儿再打。没跟我说话呢，就挂了。哎，怎么了？收拾一下，准备回去。到底怎么了？怎么回事啊？厂房坚持要用小品牌，认为我们做的是无用功。我们已经把价格都压下来了，他们还不满意吗？他们眼睛里只有利润，这个企业算是完了，鼠目寸光，剑中毁了。你出来吧！哎，碧然，碧然，你给我站住！你要不站住，我一辈子不理你了。我有个问题要问你，问完你就可以走了。你说吧，你是不是有新女朋友了？啊，就是昨天跟你在学校送倩倩的那个。那那是倩倩她大姑，我姐出差了，让我跟她一块照顾倩倩。她比我姐还大，她就是一老妖婆，我怎么可能跟她好呢？我，你怎么这么说人家呀？我看她挺好的。我的问题问完了，你可以走了。你吃醋了？谁谁吃醋了？就是吃醋了。啊，我没吃醋，没有。那你没吃醋，我走了。啊，你等一下。讨厌，你就知道欺负我
나 이거 배제 없다. 所有的中国家庭都把希望寄托在孩子身上，所有的中国父母已经陷入到一种集体的癫狂之中。这种癫狂是一种无意识的癫狂，他们竞争、攀比，不惜一切代价武装自己的孩子。这样，我们就有利可图了。这是一本万利的买卖、啊。姐，明天我就带你看仓库去。啊啊，嗯嗯，什么仓库？呃，什么仓库？啊，合着这小子碰半天，你们都没听明白啊？是这样，我呢，我想开一个网店，呃，想做这个教育产品，所以让他帮我推荐了几个仓库。合着刚才这么精彩的演讲都没听明白，这太可惜了。哎呀，行了，别废话了，来来来来，帮忙。嗯，好、啊、的，请您请讲，一会儿再给您讲啊。好好好，怎么了？你要跟他合着伙做生意啊？脑子怎么不出问题啊？不是，虽然这小子不靠谱吧，但是，嗯，这这几天他成把我给说动了，我真的想试试。妈，我认真的。我说你把他钱呢都捐献了，可能还有点意义。不会吧？祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！你活个许愿吧。妈妈真的不回来过生日吗？嗯，爸再给妈妈打个电话啊。嗯。<笑>妈妈不是跟你说了吗？说今天回不来啊。你忘了啊？啊？嗯，妈妈电话不在服务区，爸爸答应你等妈妈回来再给你补过一次，好不好？哎呦，你快许愿！哎呦，你看。去去去！嗯。哦，又长了一岁，宝贝。祝你生日快乐！来了，来了，生日快乐！来，宝贝，你切第一刀。来。哎。好了。不行、啊哎，前面有地铁，我们坐地铁吧。好，我先去趟公司，你赶紧回家吧。啊，快走快走。来，宝贝，喝点水。怎么啦？收这么多礼物还不开心啊？妈妈没回来过生日。妈妈没回来过生日，不是因为妈妈工作太忙吗？你等一下啊。这是什么？蛋糕。嗯，爸爸还多准备了一个蛋糕。等妈妈回来的时候，爸爸妈妈再给你补过一次生日，好不好？好。高兴了吧？嗯。哎，会不会是妈妈想回来给你一个惊喜啊？是男的在家呀、啊？啊啊！倩倩，生日快乐！嗯，谢谢干妈。你怎么知道他过生日啊？倩倩在我们培训中心留过他的生日记录呀。嗯。哎，倩倩，那这样不如干妈留下来陪你过生日好不好？好，干妈进来进来、啊。你看我那么多礼物，真的。嗯、来，干妈帮你吗？嗯，你最喜欢哪个礼物呀？我最喜欢干妈送给我的。真的吗？嗯、你怎么没拆开？你怎么知道呀？我知道这个。看看嗯，这些是谁送你的？这个是爸爸，嗯、这是奶奶，奶奶这个呢？这是爷爷。当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当
亲爱的小公主，你的生日高兴现在开始了。王后陛下，我长大以后可以变成像你一样的女王吗？<笑>我漂亮的小公主，你长大以后也会像我一样成为一个王后的。嗯，那我可不可以找个跟爸爸一样帅的国王呢？你好，亲爱的国王陛下，你觉得我们的小公主可不可以找到跟你一样帅的王子呀？嗯，爸，可以吗？当然了，可以了，宝贝，你一定会找到像爸爸一样帅、比爸爸还帅的国王的啊！来，嗯、来好了，许愿了，小公主。哎，吹蜡烛啦！一二三，呜、哦。爸爸猜你许的愿是快快长大，也成为一个王后陛下，对不对？对。嗯，小公主，咱们俩跳个舞好不好呀？好。你怎么没回家呀？你怎么又回来了？我们上床睡觉了。等一下。哎，倩倩，今天开心吗？嗯，不开心。为什么呀？妈妈没回来。那不是跟妈陪一起过生日了吗？我想妈妈了。好了，我们先睡觉好吗？嗯，来。干妈晚安，晚安你这么快收拾东西，你是怕谁看见啊？没有啊。你是怕盛楠知道我陪倩倩过生日，怕他跟你急是吧？没有。我走了。我我送你下楼。送你下楼吧。不用了，你去照顾倩倩吧，她更需要你。我是该走了，这毕竟不是我的家
，不管碰到什么情况，扛住了，别认输。哎，这话特别像我爸说的。他永远都跟我说：“不要放弃，不要认输。”但其实是很难的。你肯定能行，你是你爸培养出来的。对。我们都相信你，你一定可以。好了，正好还有一个事儿，我跟你说一下。嗯。哎，你准备一下，接替我，我要调走了，以后这间办公室就归你了。怎么回事儿啊？董事长把你从外地叫回来，就是因为这个事儿？嗯，嗯，人是变动的。不过自从那次矿泉水的事儿以后，董事长非常器重你。我把你在欧陆白的经历、哦、不要再说我了，说你吧。没什么，人往高处走。有更好的职位等着我呢。不过这次的人事变动是公司的秘密，先别跟别人讲。啊。嗯。你这个人真的挺奇怪的，永远打别人看不懂的牌。<笑>这还真是我听过的。对我最好的褒奖，<笑>谢谢你啊！谢谢你，来庆祝一下，祝贺你。<笑>啊！可是我在睡花，在睡花，我不起，我不起。你再不起就迟到了啊！妈妈在家的时候你不敢赖床，对不对？啊！啊！我不起，起不起？起不起？妈妈。啊！就提前回来了。嗯嗯嗯，刚刚是谁赖床不敢起来呀、啊？<笑>好呀啊，嗯，那待会儿妈妈洗个澡，送你上学校，好吧？好，那我们先立刻起来，好吗？嗯。嗯你看人下菜碟是不是？<笑>嗯，看人下菜碟是不是？<笑>你干嘛老蹲着我呀？我又不是饭、啊，赶紧吃饭吧，宝贝儿。嗯，能不能不跟我装傻呀？装傻？装什么傻呀、啊？你别揣着明白装糊涂啊！你是我生的，你心里想什么我不知道啊！哎呦妈，我真没装傻，我都不知道您在说什么呢。到底发生什么事情？如果你不告诉我，没关系，我直接上他们家去找。哎哎哎哎哎，千万别，千万别！哎哎哎，妈妈妈妈，我们说好了的，说好不告诉你们的。你能不能告诉我，到底发生了什么事情？不是说了不能告诉你们吗
呃，好吧，好吧，好吧，说这事儿啊，都怪罗素，是他自己惹的祸。罗素，芊芊，昨天生日过得开心吗？开心，奶奶给我买了一个大蛋糕。真的？嗯。那除了奶奶以外，还有谁陪你一块过的？姑姑、舅舅。妈妈，你想没想我啊？当然想你了。嗯<笑>你呢、嗯？我也想你了。嗯嗯，你回来我真开心。嗯，妈妈也开心。老师好，好，谢谢啊，倩倩。倩倩，妈妈不喜欢撒谎的小孩。你告诉妈妈，昨天你跟爸爸回家以后，谁来了？干妈。是爸爸不让你说吗？嗯，我昨晚听见干妈说，爸爸不想让妈妈知道，怕妈妈急。妈妈，你干嘛不陪我来过生日？你为什么不高兴？妈妈也没有不高兴，只是我们做人要磊落，尤其是小朋友，不要养成撒谎的习惯，特别是对妈妈，你说是吗？嗯，记住了。好，真乖，去吧。这回你跟杜峰出差够突然的，就你们俩、啊。你什么时候回来的？你希望我什么时候回来？怎么样？给倩倩过生日过得好吧？挺好的，就是你没回来，特遗憾。倩倩一直念叨着呢。我没觉得你有什么遗憾呢。如果有的话，是你还是孩子？对了，倩倩过生日的时候，唐林来给她送了个礼物。倩倩跟她说特想妈妈呢。刚才我忘告诉你了。我也忘了告诉你了，我昨天晚上就回来了，跟杜峰在公司里加班加了一宿。你什么意思啊你？你还有理了啊？出差完了不回家跑去跟人加班，你还有理了是不是？我怕呀，我怕把某些人的梦给惊醒啊，又是王后又是公主的。不是你回过家，你回过家你直说呀，你都半年圈子有劲吗？你要。我说实话，我用得着去兜圈子吗？你问倩倩，倩倩说没别人了，我不是顺着孩子说的吗？倩倩刚一下车就跟我讲实话了，这把我给割里头了吗？你跟倩倩都没事，你干嘛对我这样啊？因为孩子的心比你干净多了。你要这么说，那那我还说你呢？你俩出差那么多天没带够啊，还一起加班，约好的吧？嘿，还真没约好，这个叫做默契，就像某些人也有默契，趁我不在，一起给孩子过生日一样。你呀、啊，那我真是跳进黄河也洗不清了。反正我也洗不清。现在咱俩扯平了。哎哎，哎，人在，人在，警察，别别贴，别贴了。哎，别贴，别贴。别别别别哎，对，对不起，警察同志，我这个送孩子，马上。哎，媳妇儿，哎，别开走，开走，马上开走，媳妇儿，嗨。妈，我听说楠楠出差回来了，是吧？那爸爸的意思说，这个周末你们俩一起回来吃个饭吧。妈，我这忙着呢，你自己跟盛楠联系吧。怎么，你们两口子还没和好呢？哎，我都不明白了，两口子之间有什么说不完的事情啊？有什么说不明白的事情？哎呦，行了，我这开会呢啊，先不跟你说了啊，挂了。哎。太莫名其妙了。
，吃什么呀？饺子。那是好吃不如饺子，<笑>舒服不如倒着。哟<笑>，手拿回来了。哎，什么？拿拿好孩子，乖乖。哎呦，可有些日子没看你们这一家子回来了，是吧？我今儿还问你妈呢，哎，怎么不见你儿媳妇登你家门了？是不是两口子又打架了？哪有，裴大妈，您太会开玩笑了，是不是？就是啊，裴大妈，哎，是不是您儿子儿媳妇吵架了，跑我们这儿来找不明来了？<笑>我们家可不像你们呀！我跟你说，我们家一片和谐。<笑>我们也和谐着呢。你再见，那胡说八道。好，好，跟奶奶再见，我们上去了。跟奶奶再见，再见，再见，真乖，真好孩子。走了，陪他妈。哎哎。好。哟，怎么啦？啊，打架了吧？嘿嘿嘿嘿。哎，还有一个事儿啊。啊。呃，通知你婆婆晚上七点半到广场去跳舞，千万别忘了啊！好的，嗯。不是打架，我这胳膊出汗了。对对对，我我猜猜啊,啊，是打架了吧？你看我胳膊出汗了。您谁呀？怎么真大事？哼。妈，我出差的时候啊，经过一个眼镜店，那眼镜特别好看，给你买了一个。你不是太爱戴眼镜吗？哟，这牌子好贵的，你戴上了肯定像个大明星，好看吧？好看。爸，哎，给您带了一个上海特产啊，无糖的点心。哎呀，盛达，以后出差啊，不要带什么东西了，都是自己家里人搞这么东西干嘛呀？你爸呀，说你这两天忙瘦了，给你忙的煲汤呢。谢谢爸。这谢什么呀？走，转一边门去啊、嗯。你们两个到屋里去，有些事儿我想跟你们谈谈。到屋里去吧，奶奶，你坐吧。这爷爷先玩啊！这怎么了？啊，这是怎么了？哎呀！你们两个都是当爹当妈的人了，怎么这么简单的道理你还不懂啊？夫妻吵架是不能隔夜的，有什么事情啊？为什么吵啊？行，说出来，放在明面上我听听。楠楠先说，还是你先说呀？这有什么事儿啊？我们俩根本没什么事儿。孩子，你越是在我面前装的满不在乎。我越觉得你们之间就是有问题，真的。其实夫妻之间啊，不怕吵架，有什么事你们吵啊，吵出来啊。你们这么样不干不尬的冷下去，我倒是觉得挺可怕的。你说出来嘛，哪怕说出来，你们吵起来动手都行，行不行？动手打，我替你们到外面看门去。你干什么？这千几在外边，你别闹了。那你先说。我不管你那天晚上做没做过什么事情，你作为一个结了婚的男人，你跑到人家单身女人家里头去，怎么，是你的不对吧？对对对对，那天的事儿是我不对，听见没？他跟你认错了，多想想他对你的好，行不行？我去帮爸做饭吧，爷。孩子，我是在帮你。你不会连我都回避吧？嗯，坐下。嗯，哪儿不对了？能不能说的具体一点呢？我那天就不该跟唐林见面，也不该跟他聊天，更不该跟他喝酒。我拦着你了吗？啊？你跟唐林见面、聊天、喝酒，我拦得住你吗？你把我说成什么人了？楠楠，喝酒这不是一个什么原则的问题啊？妈，你根本就不知道我在外面出差，他跟唐玲一块给倩倩过生日，一个人演皇后，一个人演公主，其乐融融的。我跟外人似的，这他跟你说了吗？不是你这么说什么意思？我故意安排的啊！那天给倩倩过生日，妈和爸都去了呀。那唐玲后来打电话说，他说要给孩子送个礼物，我能把人拦出去吗？你跟我嚷嚷什么？你为什么不直接告诉我？你刻意隐瞒什么呀？我隐瞒什么了？你走家门口，你不回家，你跑公司去跟那杜峰加班，我隐瞒什么？杜峰，你自己根本就思想邪恶、肮脏，你把我也想成这样
，我能进去吗？你们其乐融融的，我能破坏你的兴致吗？哎哎哎哎哎，好了好了好了啊、哦！说了半天，我听出来了，都是一些鸡毛蒜皮的小事情吧？楠楠加班怎么了？楠楠加班是有他自己的正当理由的，他平时多忙啊。没错，那天孩子生日的时候，唐林是来我们家了。你要打电话来说给我们的孩子送个礼物，我们可以拒绝吗？楠楠，听妈妈一句话啊，我们建立一个家庭，守住一个家庭都是很不容易的。是，我知道，我知道很不容易。妈，我错了。妈放心吧，我们俩没事儿啊。没事就更好。其实我们每个人在外头，都会有很多的诱惑。也许我们谁都经不起诱惑，这是我们自身的弱点，所以我们就应该相信对方，包容对方，是吧？妈，我还是帮爸做饭去吧。跟妈说实话，刚你们吵架的时候说那个杜峰，杜峰是什么人？不是什么人，就是他的上司，上海籍关系。来，喝一口，好好吧。哎，好。哎，再喝。哎，有什么要我帮忙的吗？没什么帮忙的，你忙你。菜洗了吧？哎，好好好好好，来坐着慢慢喝。我来敲门。哎，开门去。<笑>少年强则国强，少年兴则国兴。孩子是祖国的希望，民族的未来。本公司致力于开发孩子大脑的发掘、体魄的强健、智力的开发，开发经营一切有关于孩子成长的产品。下面由本人隆重介绍一下本公司的董事长 ，Mr. 罗丹。哥哥。<笑>嘿嘿，我说你们俩唱的是哪出啊？你们俩不会是真的一块开公司吧？嗯，当然啦，我跟你说，商机稍纵即逝，想到就要抓到，是吧，小同志？记得解释。罗董说的对，那本公司呢，由我负责客户沟通和企业的联络，跑前跑后负责进货；由罗总呢负责坐镇后方，客户服务和售后。我们的联合那真是珠联璧合，强强联手啊！本公司致力于一年回本，两年翻倍，与中国教育事业齐头并进，争取在十年之内进入世界五百强。等等等等等等等等，就你们俩啊,啊！你要说别人的，我还有点信；就你们俩，天要不塌下来，就万事大吉了。爸，还是亲人吗？我这刚开张你就给我泼冷水。就是，青天，我们还想啊，让您给公司起个名呢。打住打住，我不起啊，我不起。哎，怎么？他刚才说的话是当真啊？<笑>上次是来跟我们说，说是要租一个仓库办公司。我跟你爸都以为你们在说笑话呢，这当真？哎呀，跟他废什么话语？嗯、我当时多远？哎，姐，干嘛呀？在外面偷偷拐卖。青天，我怎么了，姐？你家里人你也来？不是、啊、你们就不盼我要嫂子？哎，青霞，青霞，别别把，挡着我了，别亲娘亲娘，我们听我说，不靠谱，人家脑子坏了，姐，都听我说，都听我说啊！真是，哎，青，你站好了。我呢，我跟碧然啊，认认真真的去考察了一圈了，真的。就是啊，我跟你说，阿妈，这绝对是商机。中国未来的教育产业啊，绝对是最赚钱的。知道为什么吗？你们给倩倩花了多少钱？你们给倩倩操了多少心？这钱这操心，这不都证明了一切吗？对吧，倩倩？嗯，那倒是。哎，青天，没错。所以说，我们刚才来的时候，路上就说了，想让您给公司起个名儿。您是这家里最有文化的人，您这名字关系到公司的成败，您给起啊。对，爸，起的时候呢，你要根据我们的这个啊特色啊，还有一定要体现出我们是为孩子服务的来起名字。嗯，那就给他们起一个。那随便啊。必然，哎。罗丹，嗯
孩子呢是祖国的春天。嗯，有了，碧罗春。碧、啊、罗春，这个名儿，好吧，听着有点耳熟啊。这、这、这、这、这茶吧，哎，怎么了？不欢迎我？还是有情况？家里有人？你怎么了？那女孩谁呀、啊？这么不欢迎我？啊？我可是登门专门的感谢你的。趁我出差在外地，陪我女儿过生日，你这干妈当的可尽职了。看你说我走了这两天，罗素跟倩倩关系更好了，也不想我，你不觉得很奇怪吗？女儿七岁以后，天生跟爸爸亲，这很正常啊。而且，从教育和心理的角度来说，父亲的影响力更大。我倒觉得你可以放放手，让你老公多管管孩子了。让罗素管，那不翻天了。错了，其实你现在应该考虑的是。如何激发他的创造力？情商和智商共同发展。男人的力量感和幽默感会让你的女儿更安全和更放松，这有利于他的成长。哼、嗯，别说你这个专家还不是白当的。我每次从你这儿取完经，我还真能感受到一些东西。其实你今天不是来真取经的吧？要不我替你说，你是来兴师问罪的，小人之心。坦白说吧，自从上次闹过之后，我没有想过你会来。有时候你的行为确实吓我一跳，你是想证明你的优越感吗？不，唐林，我真的是很想跟你好好的谈一谈，特别掏心窝子的那种。我很不理解你的很多的行为，因为我不喜欢绕来绕去的打哑谜。好啊，我马上就要回美国了，去处理一些我的私事。什么时候回来我还不知道呢，所以在我走之前，我也想好好的跟你谈一谈。谈。那天晚上，我真的想把罗素夺回来。我用的这个词，你明白我的意思吧？夺回，夺回本该属于我的。唐林，我知道这么多年你一直在吃后悔药，可是你怎么还不清醒呢？你看当年的你，天天心飘在外面，不着边际，不切实际。罗素是个普通的男人，他满足不了你，他要的就是一个踏实温暖的家和一个可靠的女人。可你不珍惜，我承认，当年是我自己的错，可现在轮到你了，我发现你也并不珍惜他。到达一趴了，我再认真的跟你说这个问题，毕生楠，你觉得你和罗斯之间还有爱吗？你们没有依恋，没有激情，没有共同语言，没有交流。我本来想试着去触碰罗斯的内心，我以为很难，但没想到我这么容易就走进去了。我发现那么多年过去之后，我跟罗斯之间。还是可以理解对方，毕生楠，你知道，我曾经拥有一切，但我也失去过一切。这个男人对我来说太重要了，你不知道我现在有多孤单。你终于撕破脸了，我今天就是要跟你撕破脸了。倩倩生日那天，你看见我在场，你心里有多疼，我比你还清楚。就像当年。你给我邮了你的结婚请帖一样，别想拿
，你用不着再在我的面前去炫耀你的大气、你的优势，我比你更坦诚、更真实。行，哼，好吧，你哪儿都比我强，哪儿都比我好，那然后呢？你敢不敢跟我赌一次，让你老公重新再选？拜托，我们已经结婚很多年了，没有爱的婚姻更可怕。你说什么？谁跟你说我们俩没有爱了？你这个人我不骂你几句，你脑子不清醒是吗？刚才话是罗素这么跟你说的吗？他什么都没跟我说，我自己不会感觉吗？我就不该来你这儿，毕江南，没有爱，还不如放手。唐林，我跟你说一句话，希望你记住：罗素让他再选择一次、两次、一千次，他都会选择我。从明天开始，孩子的事情你就多操心了，充分发挥你当父亲的优越性和责任感。什么意思啊？你真要放手啊？开玩笑还是赌气啊？我不放手也不行啊！杜峰的职位由我顶替了，他辞职了。哎呦我天呐，那我得好好规划规划，我的教育理念终于可以实施了。我倒是管好，你可别干涉我啊！你有什么狗屁教育理念？还不是在唐林那儿道听途说的。哎呀，怎么又提唐林？老公，必须得跟你解释一下，那天是丁程看了唐林的微博，说他发了一条那个《盗梦空间》里的台词，他觉得肯定要出事，要出人命。我怕真的出人命，我才去的。哎、你我谁知道他全程？你婆婆妈妈干什么？我们都说了，已经不提这个事儿了。条件婚我也洗不清。那倩倩那天过生日，你都到家门口了，你为什么不回家呀、啊？啊，你非要跑去跟杜峰加一晚上班儿？哎，不对呀，你俩出去出了几天差，又一块儿加了个班儿，他就辞职了，这怎么那么蹊跷啊？这事儿，你就充分发挥你的想象力吧，往浪漫的方向去编。哎呦，别想了！你要再想啊，真该从这儿跳下去了。哎呀，可怕的冷战呀、啊！哥们儿，你应该这么想。哎，你看，你老婆升职了，你的情敌又走了，孩子的抚养大权又落到了你的手上，你应该高兴才对。我高兴不起来啊！我觉得这段时间盛南开始给我革新了。特别是这次出差回来，跟变了个人似的。哎，那你就跟他好好解释解释，啊，不厌其烦的解释。你俩应该好好的交交心。一看就是没结婚，这两口子一旦要是靠解释过日子，那就离，那就离那什么不远了。这么远？没。解放！<笑>我解放，你也不来参加我们开业典礼啊？啊！等你们什么时候关张大吉，我再去庆贺。哎，对对，太晦气了。<咳>
，站了！来来来，搬桌子，搬桌子。哎哎哎！我把这个排了。还有你，你也这么瞎忙活你、啊哎？哎，三姐，你看，碧螺春。哎，我让你去租一间办公室，你不去，你非在我们家门口弄这个。哎，这不你说不是？你让我多丢人啊！我不花钱嘛。来来来啊！来来来，加了加了啊！准备剪彩啊！啊准备剪彩，准备剪彩。你们玩吧，我不跟你们。哎，别别别走啊！哎，大姐，你剪彩。就等你这一咔嚓子了。来来来，来来来。哎呀，哎，气氛再热烈一点。<笑>还不够热烈是吧？来，大家鼓掌。啊！来，准备剪彩了，三、二、一，一。哎呀，这剪刀怎么这么笨呢？哎，直接直接。哇、哎哎哎！啊，开张了！来来，等一下，等一下，等一下，还有这个啊，一、二、三。哈哈，那个三姐，哎，我讲两句啊。嗯嗯，我们碧螺春公司呢，主要是经营一切有关孩子成长教育的产品。那么我们的目标是一年回本，两年翻倍。与中国的教育事业齐头并进，然后争取在十年之内进入纳斯达克。你还跟着他瞎折腾？必然。啊，对对对对对，来来，啊，一、二，耶！哎呀，必然，我来，我来，我来，耶！咱们今天公司就成立了啊！来了。我不是让你把所有同学都叫过来吗？怎么就叫俩？我们学校不让学生参加商业活动，我是利用午休偷偷带他们跑出来的。哼，走开！哎、啊，丹姐，丹姐，过来。那一会儿呢，舅舅带你去吃大包子，好不好？啊！吃包子，啊，你不是说大餐吗？大餐呢、啊？你们懂什么呀、啊？这个叫节省开支，是不是？走了，走走走，回家了。哎，来。哎，以后这摊子有你忙的。你可能连倩倩都顾不上，有他爸爸。也好，言传不如身教，让孩子看看他妈拼命的样，有好处。你总是有话讲。真的，你以为一诺身上学习那股子狠劲儿从哪儿来的？都是跟着我加班加点熬出来的。这张照片是我刚进这办公室时候拍的，俩月以后他就走了。行了，以后这儿就属于你了，好好干。还没有被看穿，自以为是的勇敢，伪装成一种快乐，挂在天真另一端。对生活的平淡，失去安全感。或许只是我对结局总有些不甘。一个人的晚餐
，省去一半的麻烦。如果回忆是一种借贷，早被我挥霍完。无意间的波澜。你就哎，你别老拉着啊，走卡呢。我这辈子最倒霉的就是嫁给你，你自己招人烦不说，你连的我也招人烦。我跟你讲，去年的时候，倩倩在班里还能争一个第一二名，寒假的时候我一问，好、哦，第十名了。这次期中考试我再一问，第十七名了啊！一打电话就是这个罗素街，可见你女儿忙成什么样了。我要是再不出面管管的话，这孩子就被罗家人带坏了。你天天把你自己当成救世主，这是。又对了啊！你高血压的药你还没吃药呢、哎，少吃一次死不了人啊！走了走了，快走了。到屋里也得吃啊！哎、好好好好好，好走了走了，摁电梯摁电梯。哎呀，慢点啊！好，自己来吧。行了。哎，等等。有人了，谢谢。过来。哎呀，我说你这不是强人所难吗？这是，小老爷不方便，一阵就晕呢，还蹦。哎呀，蹦啥子？这，真是，蹦。挺好玩啊！谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁这份文件是需要的财务部去的，是吗？还过去吧，就可以了。嗯，你看，嗯嗯，哎，嗯，谢谢。嗯、喂，妈，怎么了？嗯、我爸来了。罗素和盛楠的忙，啊，周末也加班哦。啊，我给他奶奶呢，就过来帮忙来了。哦，这是，这些是什么东西啊？你去问你儿子啊。哈哈，呃，他和罗丹成立了教育用品公司，没有卖出去的货，转成出口转推销了。啊？哎，我怎么说你儿子啊？智商是极低，情商是极高。会做生意呀、啊，卖那个什么叫儿童早教机，亏得咱们这个孩子是过了一个上学的年龄了。要不然你进来，你你有地方站吗？满屋子堆的全是这个早教机。你说说，这小子就是一个混。切，切切，哈哈哈哈，真刻苦啊！这写什么的，老爷看一看啊。好，来，哎，哦，哈哈，这没有记到是对的呀啊！哦，那老爷再看一看，这，哦，该别说，有两道是对的啊，不错，不错啊，哈哈哈哈，姐姐，别害怕。老爷这次来是陪着你玩的，不是逼着你写作业的。<笑>哎呀，两位亲家，啊，以前我这个教育方法是有一点老旧，不近人情。呃，时代在进步，人也要变化嘛。啊，呃，这半年来我进行了反思和总结，还特别请教了我们县里的教育专家。现在我提炼出了一套全新的教学的理念，那就是寓教于乐。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！对，怎么回事啊？又搞突然袭击！完了完了
，今天家里一定出大事儿，我屋子还没收拾呢。哎，要不然让碧然回来吧，这他能分散一下注意力。他店都要垮了，别让他当炮灰了。给我爸多说一点拜年话，最关键的，让你爸妈赶紧先回去，我不想看他们再吵架了。啊！你倩倩接你，大哥马上来了，贴一个。你以小见大，大啊，大有作为，为为人师表，表表表，不行，又不会了。哎，老了你，老了答，表里如一，一一，一介如故，故故。故事，快快快！贴贴贴贴，贴贴贴贴！快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快对对对，爸，你快点起来吧。哎，没事，不用。你爸带的游戏多着呢。爸爸，再见。然后开始玩。哎呦哎呦哎呦，现现在这么晚了，赶紧叫爸爸妈妈早点回去休息。妈爸，我送你们回家吧。你让爷爷醒醒嘛。啊，不想不想回去了。哎呀，不行，想起来没？哎，你懂啊？怎么了？等等等等等等。不，想快想。爸，你起来吧。我的。莫名其妙，进了门，他连个招呼都不打，开口就什么把、啊、你爸爸妈妈送走，他还真以为我要在你们家里吃饭。他不是那个意思，人家欠你名字上。上不上课？你爸就是个人来疯。顾，哎，想出来了，顾此失彼。我的天哪！开门，开门，开门，开门！新娘，开门，开门，开门！想出来，哎，爸，叫你爸来，叫你爸来，我想出来了，想出来了，啊啊啊！啊啊哎，金强，金强，我想出来了，顾此失彼。哎，哦哦哦，算你对了啊！走吧，走对了，走对了。哎，好，好，好，好，哎，再见啊！顾此失彼，就这个水平还研究国学，你也真敢大撒把。都不怕，好几次了都是同音不同字，而且呢还不拘泥四声，他太占便宜了。哎呀，行了行了，一个破接龙游戏把你给整的。哎，你怎么不想想，我们孙女在他们家里边还活不活得下来、啊？你就别太操心了，我看这回毕大千还是很有进步的，懂得寓教于乐啦。他有什么进步啊？换汤不换药，你没看出来吗？他是装的，他的眼睛里面充满着杀气。你老盯人家眼睛看干什么呀？因为他每回一来就是一场噩梦。我最近领悟到一个道理：小孩子天生是喜欢玩的，他们不喜欢坐下来听你们说教。可是，怎么样才能达到事半功倍的效果呢？这一直是几个月来我苦思冥想的问题。哈哈，终于有一天，我突然醒悟了。哎，我准备将来出一本书，把我这些全新的教育理念都写到里面去。传给后人，造福旺代。<笑>爸，我没想到你自我改造的这么成功。嗯，我看到你跟倩倩的玩，我都惊呆了。嗯嗯嗯，太有自信能力了。老四，你说是不是？不，爸，我能替倩倩问一句，怎么个寓教于乐方法吗？很好。哎，你们看，这些都是我自制的。寓教于乐的教学工具，哎，不是爸，这都哪儿来的？怎么用啊？啊，等一等，现在先不告诉你们，将来你们看看就知道了。哎，好、哦，丫头，最近有没有家长会？有，后天就有。什么主题？这学期期中考试，第十七名，还是倒数的。好，这个家长会我亲自参加
啊，这醒什么呢？啊，不要看，不要看，睡你的觉去。哎，我睡觉，我睡觉，爸，你也早点休息啊。啊，好，好，好，好。你别说，爸真跟变了个人似的。是啊，脱胎换骨，进步很大。哎，你说爸真的能给倩倩寓教于乐吗？你什么意思啊？不是，我就是有点担心。你看，爸刚才说倩倩第十七名，还有那个说我就是去长江，我反正心里也是一激的。你别搞得草木皆兵的好吗？别总是那么怀疑我爸。这几个月我怀疑过你吗？嗯，当我没说。哎呀，媳妇儿啊，早点也睡觉吧。我在网上给倩倩买个新的水壶。不是，不是，跟我们家床都。干嘛你？平常间没有亲密接触啊，我一个人睡怪孤单的。我去拿杯水。啊啊！这怎么？哎呦，你早点休息吧。好了好了，不要看不要看。哎，嗯，这这丫头。哎呀，这款扫轿机就是最新款的呀！哎呀，亲爱，你没放电池怎么会有电呢？啊，放了啊，那你按电源了吗？啊，就是那个扫轿机右下角那个红色的按钮。啊、不客气，不客气。嗯、跟这些白痴天天打电话的话，我真的我自己都快变成白痴了。那问那么多白痴的问题，哎呦，你看天又来了。喂，啊，有什么比快递还快呀、啊？先生，要不这样得了，我包个专机给您空投得了，好吗？别理我。这人是什么？哎，你看，还给我差评，我跟你拼了！小赵老师，麻烦你给我一个啊，极尽侮辱又能够把人气出血的词儿，快！我我不知道，罗姐，你先吃饭吧，我等一下还要备课呢。吃什么饭呀？你说你们这些老师连个词儿都想不出来？你等会儿啊，嗯。你看，你看，你看，太没有素质了！他居然让我下蛋，哎，我又不是母鸡，我下的哪门子蛋呀？我还给你下蛋了！罗姐，罗姐，他他不是在骂你，这个是下单的意思。网上这种有有谐音的词很多，是这意思吗？嗯，不是现在的人怎么都这样说话？下单还要说成是下蛋，他没有骂你。我的学习好，爸妈没烦恼，罗成造教机，秘书风不好。<笑>你可回来了、哎。嗯，哎，这批卖的怎么样啊？怎么样？你应该先问问我，我接了多少投诉？你那个什么，就这个，这什么玩意儿啊？你让他背唐诗，他算数啊；你让他算数，他唱歌，什么乱七八糟的？人家跟我投诉半天了。哎，我早就跟你说过，让你进一些有品质、有质量的货进来。你这眼睛里就天天天天盯在那个钱眼里，什么便宜你进什么，什么乱七八糟的。我告诉你，你少推卸责任。这发货要及时，售后要追踪，遇到了有问题的客户还得细心解释，哪一点你做大了你？必然，你，你才死吧你、啊！姑奶奶不陪你玩。你，你跑！我跟你说，你不陪我玩了，没关系。你们都是一个传言的。我塞，能有什么？挣了钱一分钱都不给你。别说了。心意合一，心意合一，心意合一。
，喂，啊，什么？哦。怎么了，乐儿？面临考验的时刻来临了。必然，你是不是又要让我去帮你那些客户赔礼道歉啊？我，我爸来了，他还要参加倩倩的家长会。啊，你爸！嗯嗯嗯，我还没把咱俩的事儿跟我爸说呢，你你不用紧张啊，我也我也不紧张。完了，咱们都好好表，你你主要是你好好表现啊。必然啊，我害怕。一年级除了要学习最基础的知识之外，还有一个很重要的任务，就。就是我们要提高学生的学习规范。那在这一学年的学习生活中，同学们在这一方面已经有了很大的提高。对不起，小赵老师啊，我想打断一下啊。您说，我是一个有四十年教学经验的老教师了啊。嗯，根据我的观察呢。贵校在培养学生学习习惯方面还做得很不够，譬如我的孙女儿每天放学回家，在家长的督促下做完作业以后，好像就忘事大吉了啊，就没有养成说检查一下作业、预习一下第二天功课这样的习惯。这些其实我都有说过，<笑>光说不练假把式。我跟你讲，赵老师，像这个年龄的孩子，你必须和他们一起做，让他们养成习惯，那才可以。那要怎么做啊？很简单，每次考试之后都留出专门的时间来检查卷子。如果有谁因为马虎出了问题，那就重罚。我完全赞同。小赵老师，没有刻骨铭心的教训，这些孩子以后这样的错误会同样的犯下去。你比如我的外孙女倩倩，她就是马虎，每犯一些这样的错误，我就罚她写一百遍。一百遍？对，跟小孩子没有道理可讲的，就是规定，这是硬道理。您是倩倩的姥爷吧？啊，哎，你是？我是杜伊诺的父亲，呃，盛南之前的同事。哎呦，那个狼爸就是你吧？如雷贯耳啊！不敢当。<笑>我对您的教育理念非常的钦佩。哪里？各位家长，这在开家长会，不是在聊天。如果大家有什么想法，可以出去交流。正好，我们到外面去交流。还还还还还还还还还还还还还还还还哈，哈哈哈，你这个狼爸的事迹，我今天又领教过了啊！只拿第一，不拿第二。好啊，说实话，现在学生家长当中有这种精神的很少了。嘿嘿嘿，哎，怎么？我听说你现在和这个楠楠不是同事了？嗯嗯，我去干点别的。哦，我以为今天来能够见到盛楠。哦，那去家里坐坐嘛。啊，不了不了不了。啊，您今天来是为了倩倩的期末考试吧？找对手。<笑>哎呀，这半年以来呢，一诺的成绩一直处于一个垄断地位，他自己都感到很寂寞。当然了，也只有倩倩有可能给他造成一定的威胁。嗯，李姐，这就是高手的境界呀、啊！渴望遇到一个强大的对手出现，共同进步嘛。嗯。<笑>那我就期待着共同进步。啊，好，<笑>谢谢老爷，一诺爸爸、呃，你们在干嘛呢？哎，不是你让我们出来交流的吗？<笑>对不起，对不起，是我错了，我求求你们回去开家长会吧。好，那就给你一个面子
，我就先走一步，咱们回头再聊。啊，好吧，啊，再见了啊，走吧，走吧。<笑>倩倩的卷子我都看过了，所有错的题都是因为马虎，本来是不该错的嘛。你说说，这说明了什么问题啊？什么问题啊？我在问你，作为一个教育工作者，要不断的思考和反思。是是是是，是我没有好好教他怎么检查。不止这一个。自从倩倩到你们学校，成绩在班里不是第一就是第二，怎么现在滑落到第十七名了呢？你这个班主任难道没有责任吗？可是您不知道，倩倩性格开朗了很多，她现在还会跟同学们一块儿去参加什么艺术节啊，然后弹钢琴。哎，这些都是没有用的。我问你，光靠这些能考上重点中学吗？将来能考上北大清华吗？可是我觉得他比以前健康多了。我也快乐了，哼，哎呀，我真是没有想到，你们重点学校的老师居然是这个素质啊！啊，家长都要为升学积分了，快，你还在这讲什么快乐？我跟你讲，当今社会讲快乐至上，那是要害人的。我不这样认为，难道孩子们快乐成长就不重要吗？难道他们就应该有一个什么悲惨的成长经历吗？谬论啊！你这都是谬论。您那种教育方式固然可以让同学们成绩迅速提高，可是现在又不是战争年代，你把他们一个个培养成战无不胜的考试机器有什么意义啊？当然有，一个老师就是要把孩子培养成生活中的强者，而不是整天就知道快乐的傻子。这样的话，你会害了他们，你知不知道啊？可是你也会毁了他们学习的兴趣，还有对这世界的求知欲。啊，好好好，我不跟你争辩。你才搞教学几年呢？哦。我即使当一天老师，我也是个老师。你这样的学生，家长就应该尊重我，何况像你这样当了一辈子的老教师。我不跟你讲，去把你们教导主任找来。我是班主任，你应该尊重我。我没有见过你这样的班主任，我也没有见过像你这样的家长。你没有资格这样跟我讲话。我跟你讲，我培养出来的孩子，至少他们现在还……谁呀、啊？谁在这鬼鬼祟祟的啊！不要跟我躲猫猫。有段时间我们太注重分数跟文凭了。没错，你用您的体温跟高压培养出了倩倩的妈妈。可是你的儿子在您这种打压下，他成才了吗？他？等一下，你、你、你说我儿子？你都不知道，他一想到他的童年就是噩梦，是委屈，是自卑。你不知道你给他带来了多么恶劣的影响，他到现在都没有一个健全的心灵。你怎么知道我儿子？嗯？小宝，别人、啊啊，好好好好，不哭不哭啊！好好好。哭了啊！